আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা ফার্ম ও শিল্প সম্পর্কে জানব ফার্ম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে এফ আই আর এম সেম ফার্ম এবং শিল্প হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি এই ক্ষেত্রে ফার্মের যে ক্ষুদ্রতম একক ফার্মের যে ক্ষুদ্রতম একক সেটি হচ্ছে প্লান্ট ক্ষুদ্রতম একক সেটি হচ্ছে মূলত প্লান্ট আর তাহলে এক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে যে ফার্ম হল শিল্পের একটি একক অর্থাৎ আমরা যেরকম জানলাম ফার্মের একক ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে হলো প্লান্ট অপরদিকে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে মূলত ফার্ম তাহলে একটি দ্রব্য উৎপাদনে একটি দ্রব্য উৎপাদনে একই ব্যবস্থাপনায় কতগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট বা একক থাকে ঠিক আছে বন্ধুরা এই যে এককগুলো রয়েছে বা এই স্বয়ং সম্পূর্ণ যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে মূলত প্লান্ট আর একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বয়ং সম্পূর্ণ একাধিক প্লান্ট অর্থাৎ এরকম প্লান্ট পি ওয়ান একটা প্লান্ট রয়েছে যে প্লান্টের হয়তো কাঁচামালের যে প্রস্তুতকরণ সেটিকে করা হচ্ছে তারপরে প্লান্ট টু থাকতে পারে যে প্লান্ট টুতে হচ্ছে ইনিশিয়ালি প্রোডাক্টের যে ডিজাইন সেটি করা হচ্ছে প্লান্ট থ্রি থাকতে পারে যে প্লান্ট থ্রিতে মূলত ওই প্রোডাক্টের যে অবয় বাচ্চা সেটি দেওয়া হচ্ছে প্লান্ট ফোর হতে পারে প্লান্ট ফোর এরকম হতে পারে যে যেখানে ওই ওই পণ্যগুলোর বা ওই দ্রব্যগুলোর মূলত প্যাকেজিং বা এই ধরনের করা হচ্ছে এরকম মাল্টিপল যে প্লান্ট হতে পারে এই প্লান্টের সমন্বয়ে যে প্লান্টের সমষ্টিকে মূলত বলা হচ্ছে ফার্ম তাহলে প্লান্ট হচ্ছে একটি ক্ষুদ্রতম একক ফার্মের আর ইন্ডাস্ট্রির একটি ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ফার্ম এবার আমরা জানবো যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি কাকে বলে এই ইন্ডাস্ট্রি বলা হচ্ছে একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রিয়াশীল সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বলা হচ্ছে ফার্ম ঠিক আছে বন্ধুরা আবার বলছি একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য ঠিক আছে যেমন আমরা যদি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আন্ডারে কিন্তু অনেকগুলো ফার্ম রয়েছে যেমন আমরা স্কোয়ার ফার্মার কথা বলতে পারি বেক্সিমকোর ফার্মার কথা বলতে পারি অপসোনিন ফার্মার কথা বলতে পারি এছাড়াও আরও অনেকগুলো ফার্মার রয়েছে যেমন নাভানা তারপরে এরিস্টো ফার্মা রয়েছে জেনারেল ফার্মা এসকে এফ এই যে ফার্মাগুলো রয়েছে এই ফার্মাগুলো মূলত এক একটি আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রির এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম এবং এই প্রত্যেকটি ফার্ম স্কোয়ার বেক্সিমকো অপসোনিন নাভানা এরিস্টো জেনারেল এসকে এফ এই প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা যে ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্ম রয়েছে ফার্মগুলো একত্রিত হয়ে মূলত গঠন করেছে কি ইন্ডাস্ট্রি সুতরাং আমরা বলছি এক্ষেত্রে যে এই যে পণ্য এই যে বিভিন্ন ফার্ম রয়েছে তারা মূলত সমজাতীয় প্রোডাক্ট অর্থাৎ মেডিসিন তৈরি করছে তাই একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে কারণ স্কোয়ার কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি কী সেটা স্কোয়ার কোম্পানি জানে বেক্সিমকো কোম্পানি কোন ওষুধগুলো তৈরি করবে তাদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে মার্কেটের স্ট্র্যাটেজি কী হবে এটা বেক্সিমকো কোম্পানির একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় এভাবে প্রত্যেকটি ফার্মের আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা রয়েছে এই যে ব্যবস্থাপনার এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রিয়াশীল সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এমন নয় যে একটি প্রতিষ্ঠান অলরেডি বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাকে এখন এই ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে বলা হবে সেই ক্রিয়াশীল নয় কাজে ক্রিয়াশীল সব উৎপাদিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মূলত উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান ফার্মের সমস্যাটা হচ্ছে মূলত ইন্ডাস্ট্রি বা বাংলায় বলি আমরা এটাকে শিল্প বাংলাদেশে অবস্থিত আরও একটি উদাহরণ হতে পারে যেমন পাট কল বা এবং পাট শিল্প পাট কল হচ্ছে হলো আলাদা একটি বিষয় পাট কল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা এক একটি ফার্ম এবং এই পাট কলগুলোর সমষ্টি হচ্ছে মূলত পাট শিল্প ঠিক আছে আমরা যখন শিল্প কথাটা বলছি আমরা তার আগে একটি শব্দ ব্যবহার করছি যে যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অথবা ওষুধ শিল্প যেটাকে আমরা বলছি এছাড়া বলছি পাট শিল্প অর্থাৎ পাট কথা থেকে আনছে তো আমরা যখন কোনো একটি কোন কোনো একটি শিল্পের কথা বলছি তখন স্পেসিফিক্যালি ওই শিল্পের ওই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত যে প্রোডাক্টটি উৎপাদন করা হয় বা যে শিল্প ওই শিল্পটি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে সেটিকে কিন্তু আমাদের উল্লেখ করতে হয় এই ক্ষেত্রে ফার্মের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ফার্ম হচ্ছে হলো ফার্মের পরিধি খুবই সীমিত ফার্মের পরিধি হচ্ছে কি সীমিত তারপরে ফার্ম একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তারপরে একচিটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই কারণ যেটি ফার্ম সেটি আসলে শিল্প কাজে এই বাজারে আসলে ফার্ম এবং শিল্প কোনো ধরনের পার্থক্য নেই 
তারপরে শিল্প কর্তৃক নির্ধারিত দাম মেনে নেয় মেনে নিয়ে ফার্ম উৎপাদন কাজ চালায় অর্থাৎ শিল্প এই যে ইন্ডাস্ট্রি যে প্রাইসটি সেট করেছে সেটি কিন্তু ফার্ম মেনে নেয় তারপরে আরও একটি উদাহরণ আরও একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে যে ফার্ম ব্যক্তি কিংবা অংশীদারী মালিকানায় হতে পারে এগুলো হচ্ছে মূলত ফার্মের বৈশিষ্ট্য আর শিল্পের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা জানি যে শিল্পের পরিচালনা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকে কারণ এই যে স্কোয়ার কোম্পানি শিল্প পরিচালনা স্কোয়ার কোম্পানির পরিচালনা ভিন্ন ব্যবস্থাপনা ব্যক্সিম কয় অপশন এনে বা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা কী রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটি হচ্ছে যে এর পরিধি হচ্ছে কি ব্যাপক শিল্প অপেক্ষা ফার্ম অপেক্ষা শিল্পের পরিধি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক এবং শিল্প একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সব ফার্মের হচ্ছে সমষ্টি সব ফার্মের সমষ্টি এছাড়া শিল্পের যে চাহিদা রেখা সেটি মূলত বাম থেকে ডান দেখে নির্মগামী শিল্পের যোগান ফার্মের তুলনায় বেশি কারণ ফার্ম হচ্ছে হলো একটি ক্ষুদ্রতম ইউনিট যার যোগান হচ্ছে সীমিত এবং সকল ফার্মের সমষ্টি যোগানের সমষ্টি হচ্ছে মূলত শিল্পের শিল্পের যোগান সুতরাং এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফার্ম অপেক্ষা শিল্পের যোগান অনেক বেশি তারপরে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এবং শিল্পের উৎপাদন নীতি ব্যাপক পরিসরে বিশ্লেষণ করা যায় কারণ এর উৎপাদন প্রণালী যেহেতু অনেকগুলো ফার্মের সমষ্টি কাজে এর যে বিশ্লেষণ করার যে ব্যাপকতা সেটা অনেক বেশি এবং শিল্পের অধীনে এক বা একাধিক ফার্ম থাকতে পারে এগুলো খুব সিম্পল বৈশিষ্ট্য ধন্যবাদ সবাইকে আমরা পরের ভিডিওতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় সে দাম নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবো ধন্যবাদ